sempre ouvi falar no momento em que despertamos para um modo diferente de viver. O entre lugar é a expressão desse despertar. Fazer do caminho o meu lugar de presença plena com a vida. Sempre ouvi falar no momento em que despertamos para um modo diferente de, de viver. Eu acho que, no meu caso, esse, esse momento chegou em 2016, no final da digressão do Iberia Live, em que eu me sentia completamente escutado. Sentia uma, uma enorme sensação de vazio e, ao mesmo tempo, não havia espaço em mim para entrar absolutamente mais nada. Eu tinha acabado de fazer um projeto que era, que era um sonho para mim, tocar com alguns dos meus ídolos musicais. Uh, estar em teatros, em, em, em auditórios magníficos, poder finalmente entregar essa música às pessoas. Percebi claramente que algo não estava, não estava certo. Foi aí que começaram todas as perguntas. Foi aí que começou uma grande caminhada. Uh, passou pelos momentos mais, mais sombrios, uh, até, um, até um despertar para uma maneira de estar na música e na vida mais plena e mais feliz. Passou por fazer uma, uma retirada. Retirei-me durante seis meses, um, estive num sítio com, com um grupo restrito de pessoas que estavam a fazer a mesma coisa, com o mesmo propósito. Pai, passou um bocado por, por arrumar a casa, não é? a retirar coisas para poder ganhar espaço para entrarem para entrar em outras coisas, basicamente. Aí ah, foi assim até eu sentir que estava preparado para voltar à minha vida, à minha vida normal. Foi totalmente um regresso às origens. Voltei para Guimarães, que é a terra onde nasci, e procurei pôr em prática duas coisas fundamentais. Uma delas é sair de um, de um certo isolamento, que é algo que, que, que esta cultura que está generalizada, que nós individualmente ou sozinhos somos capazes de fazer tudo e que não devemos ou, não, ou, ou, ou que não é visto de uma maneira positiva nós demonstrarmos algum tipo de vulnerabilidade. Isto serve também para, para a criação. Eu queria muito voltar a fazer um trabalho criativo mais partilhado. Queria me deslocar para um entre lugar com o outro. Este entre lugar é, é um pouco o lugar do, do desconhecido, não é? É o lugar do meu limite com o limite do outro, mas ao mesmo tempo é o lugar fecundo, que não é estático, é um, é um lugar orgânico, que está sempre em movimento, mas é o um lugar fecundo que me devolve a criação e devolve-me os afetos também. A outra questão é, é, o, é o tempo e o ritmo que a criação impõe. E eu percebi que desde depois do, do meu primeiro disco, em, dois, em 2002, do Ibéria, Nunca mais consegui reunir essas condições de ter tempo e espaço para corresponder a essa exigência artística. E eu acho, de facto, que esse, esse é o maior desafio da criação. É conseguir reunir as condições para poder dar à música aquilo que ela pede e esse tempo que é necessário para também nós conseguirmos escutar aquilo que, aquilo que a criação nos está a dizer. Essa Guimarães tem a ver com isso mesmo. Aqui consegui encontrar esse tempo e esse espaço que a música exige um, e passo a passo a vida foi trazendo o resto. O entre lugar é a expressão desse despertar, fazer do caminho o meu lugar de presença plena com a vida. O entre lugar é um trabalho que reúne o universo criativo de quatro pessoas. Eu, o Hélder Costa, como co-produtor, a Sandra Martins e o João Frado. Entretanto, a música foi pedindo outros, outros participantes, nomeadamente a do fadista Marco Rodrigues, do Marito Marques, do Zecas e das Maria Que. O Hélder Costa é um músico, compositor e produtor incrível e ainda por cima partilhamos do, 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 da paixão da exploração dos universos da música tradicional e da música urbana. 
rapidamente me apercebi que era a pessoa certa para iniciar comigo este trabalho. O João Frado é um amigo de longa data, é um músico absolutamente genial, já partilhamos imensos palcos e desde sempre que tivemos esta vontade de começar algo de raiz em conjunto. A Sandra Martins é uma amiga recente, eu conheci a Sandra Martins via a tocar com o Fred Martins, que é um cantador brasileiro incrível que vive em Portugal, e fiquei completamente rendido à forma dela tocar, com uma sensibilidade absolutamente singular, e, e logo desde aí eu fiz-lhe a proposta para participar neste, neste trabalho. Este trabalho estava para ser gravado ao vivo, entretanto, com esta situação pandémica, não foi possível. E, portanto, nós não quisemos parar de trabalhar e fomos reunindo o material que tínhamos. Eu fui também compondo músicas novas, tivemos sempre em contacto os quatro, até que assim que, que desconfinamos, reunimos as condições para ir para o estúdio e para iniciar as gravações em julho. Normalmente estes processos de gravação em estúdio fazem-se individualmente, isto é, os músicos vão individualmente ao estúdio gravar as suas partes. Eu não queria fazer isto neste, neste trabalho. Conseguimos reunir a disponibilidade dos quatro e conseguimos estar dez dias seguidos numa, numa energia fantástica que eu acho que está, está presente na música, está presente neste trabalho. Conheço o Marco Rodrigues há muitos anos e, e, e fomos sempre trocando algumas impressões do trabalho um do outro e a vontade também de fazermos alguma coisa juntos. Entretanto, através de um convite do Festival Som as Guitarras para eu fazer um, um concerto de guitarra e convidar um fadista masculino foi a oportunidade para, para trazer o Marco e para nós realizarmos esse, esse desejo antigo. Uh, infelizmente, esse festival foi adiado também pela situação pandémica e durante o confinamento houve um tema que eu compus na Braguesa que eu percebi claramente que era, era uma canção e que o Marco Rodrigues era a pessoa certa para cantar essa canção. O Marito Marques é um músico virtuoso. É um músico que eu admiro já há, há muitos anos e com quem já tive a oportunidade também de partilhar alguns projetos. Ao longo deste processo, os temas foram pedindo um universo rítmico muito particular, que eu acho que fez todo sentido para a versatilidade do marido. Uh, nomeadamente, a fusão entre algo da música, do, dos instrumentos da música popular portuguesa e também das sonoridades de uma África mediterrânica, no um norte, norte da África. Liguei ao marido, o marido vive no Canadá e nós conseguimos, através destas novas tecnologias, fazer sessões síncronas e conseguimos fazer o, o trabalho com uma qualidade incrível. O Zecas é um amigo muito especial de Guimarães, com quem eu partilho uma amizade de longa data, aliás, uma, uma amizade partilhada com o meu pai. Eles já eram amigos antes de eu nascer. O Zecas é uma pessoa que está comigo desde o início do, minha, do, do, do meu percurso profissional. Gravou comigo o primeiro disco, o Ibéria, e durante este processo, numa das músicas deste disco, que é uma homenagem ao meu pai, fez-me todo sentido convidá-lo para participar. As Maria Que são um grupo formado pela Catarina Silva e a Juliana Ramalho. É um projeto produzido pelo Helder Costa e fazem uma exploração do cancioneiro popular português. Este disco tem uma homenagem ao Zeca Afonso, o Venham Mais Cinco, e as Marias fazem um trabalho muito especial.
este disco é também uma homenagem ao meu pai, que foi meu mestre, e a outros pais musicais ou mestres musicais, como é o caso do Paco da Lucia e o Zeca Afonso. O momento mais marcante de, de todo este processo foi a perda do meu pai em 2018, pouco depois de eu voltar para Guimarães. E, e ele esteve sempre presente nas coincidências mais incríveis ao longo deste processo. Uma delas eh, está relacionada com uma canção que eu compus durante o tempo de confinamento, que é uma canção que o Marco Rodrigues canta neste disco. Durante algum tempo andamos à procura de letras e de conceitos que fizessem sentido no, no, no contexto deste disco, não é? Uh, mas não, não, não chegávamos lá. Entretanto, eu tive uma intuição que, que me pareceu certa, que era que esta canção deveria ser de homenagem ao meu pai. Falei com o Helder Costa e ele sugeriu-me falar com o Márcio Silva para fazer a letra. E ele, em dois ou três dias, apareceu-me com, com um poema lindíssimo. E a coincidência incrível é que quando, quando eu liguei para Lisboa para marcar a gravação com o Marco Rodrigues, a única data disponível foi a data de anos do meu pai. A aprendizagem com o meu pai foi sempre em torno das coisas que ele tocava. E naquela altura o Zeca Afonso era uma constante, nós ouvíamos e tocávamos muito a música do Zeca. Eu sempre quis fazer uma, uma versão instrumental de uma música do Zeca Afonso e o Venham Mais Cinco é a minha homenagem uh, ao José Afonso, e que é também um dos meus pais musicais. A última homenagem deste disco é ao Paco de Lucia, que foi o músico que mais me marcou. A primeira vez que eu ouvi Paco de Lucia, eu não, eu, não, eu não imaginava que era possível fazer com uma guitarra o que ele fazia. Por outro lado, uh, nunca tinha visto um artista utilizar a guitarra como instrumento principal. Normalmente a guitarra é sempre um instrumento para acompanhar a voz. Essa acho que foi a minha grande inspiração para eu seguir uma carreira como guitarrista. Caminhos Magnéticos é a minha homenagem ao Paco de Lucia, que é também um dos meus pais musicais. Sempre tive alguma dificuldade em, em, em rotular uh, o género de música que faço. Uh, é um pouco entre a música popular portuguesa, o fado, o flamengo, talvez entre o, o José Afonso e o Paco de Lucia. É um bocado aquele sentimento que, que, que eu imagino que tem alguém que vive numa fronteira com outro país, não é? que é este lugar, que lugar é este, não é? fixo, uma nacionalidade, não é? onde estamos na fronteira com outro país. E é aqui que o Entre Lugar me faz sentido, onde me permito fazer conviver as minhas influências musicais sem, sem receio de transgredir esses lugares originais. <música> 